Poursuivons cette édition avec une page de santé à l'occasion des journées internationales de lutte contre les AVC. L'ONG AVC Espoir, en collaboration avec les acteurs de la santé, a initié la deuxième édition de ces journées à Abidjan, placée sous le thème « Les défis du travailleur victime d'AVC ». Ces journées visent à apporter un message d'espoir aux malades. Une action soutenue par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture aux maladies universelles. Le compte-rendu de Philippe Zabo et Lignon Gilbert. Les accidents vasculaires cérébraux ou encore appelés AVC, tueurs silencieux. Chaque année, ce sont près de 15 000 Ivoiriens qui sont victimes des AVC et 10 000 d'entre eux en meurent. Face à cette situation, Chantal Niawo, présidente de l'ONG AVC Espoir, fait de son cheval de bataille la lutte contre les AVC, soutenu de près notamment par la Ligue Ivoirienne contre l'hypertension et la Société Ivoirienne de Neurologie. Elles se tiennent tous au plus proche des travailleurs qui représentent la tranche sociale la plus vulnérable. Tu regardes la gravité donc de la maladie et à sa soumissance brutale et imprévisible et de ses conséquences invalidantes et bien souvent irréversibles. Les AVC constituent pour les victimes un traumatisme, voire un choc psychologique important dont la gestion post-crise demeure problématique, notamment pour les personnes en activité. Ce qui justifie le fait qu'on ait décidé de nous pencher cette année sur les défis du travailleur victime d'AVC. En effet, aujourd'hui, l'AVC constitue une préoccupation mondiale tant par le nombre de personnes qui en sont victimes, en constante augmentation, compte tenu du vieillissement de la population, bien sûr, que par ses conséquences médicales, mais aussi social et bien entendu économique. Un cri de cœur entendu par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'était le lieu pour le ministre de réaffirmer son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des malades de l'AVC en Côte d'Ivoire. Sachez que vous, vous ne serez pas seul, parce que le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut faire la promotion des bonnes initiatives, des belles initiatives et des ONG comme vous auront l'accompagnement quotidien donc, de notre ministère pour que vous puissiez aller plus loin et contribuer donc, à l'amélioration de la situation. De la, la deuxième édition permettra de faire un tour d'horizon pour comprendre les causes de la maladie et le système de prévention à travers la sensibilisation, comme quoi c'est le meilleur remède contre les maladies vasculaires cérébraux. Les victimes de la maladie réalisent à travers cette initiative qui ne sont pas oubliées. Et depuis qu'on l'a oublié, on nous a oublié dans, dans la société. Puis de, nous étions dans le travail et puis on a, on a eu des choses, la vie. Donc si cette journée est portée envers notre, nous, on est heureux. Ça a été bien pour nous, qui est malade, abaissé. Vraiment, je souhaite que le Seigneur Dieu tout puissant venu aussi le président et le ministre. Notons que depuis 2019, L'ONG AVC Espoir mène son combat pour l'amélioration des conditions de vie des victimes des accidents vasculaires cérébraux. Elle envisage poursuivre la recherche de subventions pour les victimes des AVC, accentuer les campagnes de sensibilisation et à terme avoir un centre de prise en charge.